ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കുറേ പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷ കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും അമ്മൂമ്മയായി അതായത് മുത്തശ്ശിയായി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കുറേ പേര് അച്ഛമ്മയായി എന്നാണ് മകൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അച്ഛമ്മ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്മാമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷം അപ്പം അനുകൂട്ടി എനിക്ക് മോളെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മാമ്മ അവർ അച്ഛാമ്മ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും അമ്മൂമ്മയായി വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇത് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തതെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസം മുന്നേയാണ് അനുകുട്ടിയുടെ പേജിലെല്ലാം ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ എല്ലാം വിഷ്ണു അനുകുട്ടിയും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ആക്ച്വലി രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച മുന്നേ ആയിരുന്നു പ്രസവം മൂന്നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പായി വലുതായിട്ട് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക കുഞ്ഞിന് കുറച്ചുകൂടെ സംരക്ഷണമൊക്കെ വേണ്ട ഒരു സമയമല്ലേ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക തിരക്ക് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് അറിയിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അനുകുട്ടി റിക്കവറി സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞും അമ്മയും സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഹാപ്പിനെസ്സിന് എന്താ പറയേണ്ടത് എല്ലാ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഞാൻ അത് നിങ്ങളും ഒക്കെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രസവിച്ചോ സമയമായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അന്നൊന്നും എനിക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കമൻസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറേ കമൻസിനൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കുറേ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് അതൊന്നും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വിഷ്ണുവിനും അനുക്കുട്ടിക്കും കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കുഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ മോളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് ഒരു ബേബി ഗേൾ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് മോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വീടിന് പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായി വളരട്ടെ എന്ന് എല്ലാ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂ മെമ്പർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്നിപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ആണ് കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് തന്നെയാണ് ഒരു നാടൻ ഊണാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ മീൽസ് ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കഴിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് മെനു അപ്പോൾ എന്താണെന്നല്ലേ ഓക്കെ അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചോറ് നമ്മുടെ യൂഷ്വലാണ് ചെമ്പാവരി ചോറ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ഉണക്ക മീൻ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഉണക്ക നെത്തോലി വെച്ചിട്ട് തോരനുണ്ടാക്കി കാണിച്ച് തരുമോ ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സ്ഥിരം കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉണക്ക നെത്തോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തോരനുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടാലോ ഞാൻ തുടക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുരിങ്ങ മരം നിറയെ കാഴ്ച കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ മോളീസ് കാർഡിലല്ല അതിൻ്റെ വെളിയിലാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ പാവമാണ് ഈ മുരിങ്ങ എത്ര വർഷമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞ് വീഴും വീണ്ടും അത് സ്വന്തമായിട്ട് വളരും നിറച്ച് കായ് തരും കുറച്ചൊക്കെ സൺഷെയ്ഡിലേക്കും ടെറസിലേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടാൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് സൈസ് ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണ് കുറച്ച് മൂപ്പ് കൂടിയ മുരിങ്ങയ്ക്കയും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ആയി നി
അപ്പോൾ മുരിങ്ങയ്ക്കെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് മുരിങ്ങയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു അത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പച്ച തക്കാളിയാണ് അത് മൂളീസ് കാർഡിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ആ തക്കാളി ചെടിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് തിരാറായപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ പാവം അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന് സ്ക്വയർ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കാം കട്ടിങ് എല്ലാം ആദ്യമേ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീരയും ഒരു തോരിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം കുറച്ചാണെങ്കിലും നല്ല ന്യൂട്രിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തോരം വയ്ക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ തൊണ്ടമുളക് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് വയ്ക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ നാളായി പറയുന്നില്ലേ അനുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മുളക് കയറി കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൊച്ചുള്ളിയും വേണം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കൊച്ചുള്ളിയുണ്ട് അതും രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം കടലപ്പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ച് മാറ്റണം അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതാണ് അത് കൽച്ചട്ടിയിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നു തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ചൂടാണ് പരിപ്പ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് വേവാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൽച്ചട്ടിയിൽ വേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേഗവും വേണം കുക്കറിലൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓവർ കുക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കുക്കറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ച് ഊറ്റി മാറ്റാൻ ഇനി കറികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീ കുക്കിംഗ് പാർട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ ഡയറക്റ്റ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് കയറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അനുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മുളക് കയറി അതൊരു പിക്കിളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിക്കിളല്ല പക്ഷേ ഒരു പിക്കിള് പോലെ തന്നെയാണ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നല്ലെണ്ണ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ധാരാളം കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചിടാം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടായി പിളർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ടൻ മുളക് കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റണം ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടും കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഇത് നോക്കിയേ നല്ലതായിട്ട് വാടി തുടങ്ങി ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുതിരാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അത് കുതിർന്ന് റെഡി ആയിരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ കളറെല്ലാം മാറി തുടങ്ങി തൊണ്ടൻ മുളകിൻ്റെയും കൊച്ചുള്ളിയുടെയൊക്കെ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ നല്ല രീതിയിൽ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മുളക് വാടി തുടങ്ങി ഇളം ബ്രൗൺ കളറിലെ സ്പോട്ടുകൾ പോലെ വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മതി അതും ചേർക്കുന്നു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി നിറച്ചെടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കയറി നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇനി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മൂപ്പിക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കുന്നു അതായത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ചേർത്തത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കുതിരാൻ വെച്ച പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു
അപ്പം നോക്കിയേ ചാറ് കുറച്ചുകൂടി വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ആണ് കറക്റ്റാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടത് ഇനി ഒന്ന് ജനില മുളക് കയറി റെഡി എന്ത് എളുപ്പം അല്ലേ ഈസിയാണ് നല്ല സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചീര തോരൻ വയ്ക്കാം ചീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാമ്പാർ ചീര വിത്ത് പരിപ്പ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ അരപ്പ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകിയതും പച്ചമുളക് കൊച്ചുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ചീരകൾ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് എടുത്താൽ മതി തോരൻ പാകം അപ്പോൾ ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്ക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊച്ചുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നു കൊച്ചുള്ളിയുടെയൊക്കെ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ അതേ നാല് വറ്റൽ മുളകും കൂടി മുറിച്ചിടാം ഇനി എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ കൊച്ചുള്ളി മൂത്ത് തുടങ്ങി നല്ല മണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റി മൂപ്പിക്കും അതായത് തേങ്ങ ചതച്ചെടുത്തില്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ തോരൻ്റെ പാകത്തിന് അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി ചെറുതായി മൂത്ത് തുടങ്ങണം ഇതേ ഇപ്പോൾ ചെറുതായി മൂത്ത് തുടങ്ങി ആഹാ നല്ല മണം ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ചീര ചേർക്കാൻ പോണു സാമ്പാർ ചീര അരിഞ്ഞത് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് വേഗമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ ചീര ഇടുമ്പോൾ തന്നെ വാടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരപ്പും ചീരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റി വാട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേഗിച്ച കടലപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു വേഗിച്ച് വെച്ച കടലപ്പരിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു അരക്കപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഈ പരിപ്പിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേഗമാണ് സോഫ്റ്റാണ് അതായത് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അതേസമയം മുഷിയല്ല ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ രീതിയല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു തോർത്തി എടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ തോരൻ പാകം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചിടണം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വേഗട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റായി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി തോർത്തി എടുക്കാം തോരൻ റെഡിയാണ് എങ്കിലും അവസാനം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഐറ്റവും വിളമ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഒഴിച്ചു കറി ഒഴിച്ചു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പച്ച തക്കാളി മുരിങ്ങയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ച തക്കാളി മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒഴിച്ചു കറി കൽച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ആകും നല്ല ചൂടാണല്ലോ ഇത് കൽച്ചട്ടിയിൽ ഓൾറെഡി മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളും പച്ച തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും ചേർക്കുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇനി തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേഗട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചെരുകിയത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നോക്കിയാൽ കളിച്ചിട്ടിക്കാത്ത എന്ത് തിളയ തിളയ്ക്കുന്നത് എന്ത് ചൂടറിയോ എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചത് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാ മസാല പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം നല്ല മഷി പൊലരച്ച തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റില്ലേ ആ ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം മിക്സിയുടെ ബ
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കും ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ അയ്യോ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി വേണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് സെറ്റായി വരട്ടെ ആ അരപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറണം ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇളക്കി ഇളക്കി തന്നെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കൂ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് പാത്രത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിളച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ പാത്രത്തിന് അത്ര ചൂടാണ് ഈ കൽച്ചട്ടിക്ക് ഇനി വേറൊന്നുമില്ല കറി റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു വറവൽ വേണം അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം താളിച്ചിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കറിവേപ്പില നല്ല വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ചത് ഒരു അഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ബിരിയാണി മുളകിൻ്റെ പൊടി തന്നെയാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ വറവൽ കറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കും ഇത് നോക്കിയാൽ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ അങ്ങനെ താളിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി സാവധാനം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റർ നോക്കിയ കറിയുടെ നല്ല കുറു കുറ എന്നുള്ള കുറുകിയ ഒഴിച്ച് കറി റെഡി പച്ചത്തക്കാളി മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒഴിച്ച് കറി ഇനി ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കറിയും കൂടി ചെയ്യാൻ പോണു അതായത് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഉണക്ക നെത്തോലി തോല് അതും ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് കുതിർത്ത് മുള്ളും തലയും വാലും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഉണക്ക നെത്തോലി അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു ഇരുപത് കൊച്ചുള്ളി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ചേർക്കും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ഇനി പാത്രം അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മീനും ഉള്ളിയും എല്ലാം വെന്ത് ഒഴിച്ച വെള്ളം ഏകദേശമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പും കൂടി റെഡിയാക്കാം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയതും അഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മുളകിൻ്റെ പൊടി നിറച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കി നല്ല തരിതരിപ്പായിട്ട് ഒരു തോരൻ പാകത്തിന് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒടഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് തവി വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുത്തി ഇളക്കി പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചൊക്കെ എടുക്കുക പറ്റുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് അരപ്പം റെഡിയാണ് തോരൻ്റെ ഭാഗത്തിനാണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുക ഉള്ളിയും മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം അരപ്പും കൂടി ചേർക്കും തോരൻ്റെ ഭാഗത്തിനാണ് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കുറച്ച് വറ്റി കിട്ടും ഇനിയും ആ തീയിൽ അടന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അടന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തോർന്ന് വരും അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഉണക്ക മീനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പെല്ലാം പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യം ഇത് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഉപ്പെല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചത് ഉപ്പ് നോക്കിക്കോട്ടെ ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടി വേണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി അരപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ആവിയെല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ തോർത്തി എടുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു താളിക്കലാണ് ലാസ്റ്റ് അതും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആഹാ ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞു മീനൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അരപ്പുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി തോർത്തി എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ല തോരൻ പാകമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആണ
ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള മുള്ളു മാറ്റണം തല മാറ്റണം വാല് മാറ്റണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ എണ്ണയെല്ലാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു കണക്കിന് ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പലർക്കും ഇത്ര എണ്ണ വേണ്ടെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലും നമുക്ക് താളിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് വെച്ചാൽ താളിക്കുന്നത് കടുക് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൂളീസ് കടലിലെ കറിവേപ്പിലാണ് ഫ്രഷ് 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 ഫ്രം ദ ഫാം ഇതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കീടനാശിനി ഒന്നും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതാണ് ഓർഗാനിക് ഇനി നേരത്തെ തോലി തോരനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കണവ തോരനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഈ രീതിയിൽ തോർത്തിയെടുക്കും ആഹാ ഉണക്ക മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണക്ക മീൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല മണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായ മണമല്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് പാകം ഇതെല്ലാം തോർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നോക്കിയാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇതാ തോരൻ പാകം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഉണക്കുന്ന തോലി തോരനും റെഡി ഈ ചട്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകും പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകുന്നത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളി ചെറിയൊരു ഇപ്പം ഉണ്ടാകണം ഇതിലിരുന്ന് തന്നെ ഇനി ബാക്കി സെറ്റ് ആയിക്കൂടും ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ചിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ആ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ നമ്മുടെ മാജിക് ഓൻ കിച്ചണാണ് അവിടെയാണ് ഡൈനിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഡൈനിങ് റൂമിൽ പോയി കഴിക്കൽ പരിപാടി ആർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഫോർമലായിട്ടാരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാലും വീട്ട് വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും നമ്മുടെ ആ കൊച്ചു മാജിക് അവൻ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇനി തോരം മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനുള്ളൂ ഉണക്കുന്ന തോലി തോരം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടേബിളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു നല്ല ചമ്പാവരി ചോറ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക പച്ചത്തക്കാളി കറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുളക് കറി ആനക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മുളക് കറി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ ചീര പരിപ്പ് തോരൻ ഇത് ഉണക്കുന്ന തോലി തോരൻ ഇതും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം റെഡി ഇനി കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറുണ്ട് എന്താ ഇനി വേറൊന്നും ഇല്ല പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക കഴിക്കുക പിന്നെ തൈര് വേണമെങ്കിലും തൈര് വേണം അങ്ങനെ ലഞ്ചിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയമാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഇരുണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ അറിയാമോ മഴക്കുള്ള മഴ വേറൊരു മൂടാണ് പക്ഷേ രസമാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാറായിട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം മേശപ്പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി വിളമ്പാ പ്ലേറ്റ് ആദ്യം ചെമ്പാവരി ചോറ് കുറച്ച് മതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അയ്യോ അയ്യോ ഇത് കുറവായി പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നരുത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ എടുത്താലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യും പനിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മുളക് കറി അതായത് അച്ചാറിന് പോകാൻ ശരിക്കും മതി ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി ചോറുണ്ട് അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം ചോറ് മാത്രമല്ല ദോശ ഇഡ്ഡലി അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും നല്ല സാമ്പാർ ജീരയും പരിപ്പും തോര നമ്മുടെ ഉണക്കുന്ന തോലി എനിക്ക് ഉണക്കമീൻ പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി എനി ഫോം ഏത് തരം ഉണക്കമീൻ കൂടുതലും എനിക്ക് ഉണക്കുന്ന തോലിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഒഴിച്ച് കറി മുരിങ്ങയാക്കായും പച്ചത്തക്കാളിയും അപ്പോൾ ആ പച്ചത്തക്കാളിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള പുളിയെല്ലാം കിട്ടുന്നത് യാ എക്സലെ നല്ല ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മണം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം കഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നല്ല വെന്ത നന്നായിട്ട് വെന്ത ചെമ്പാവരി ചോറ് എനിക്കതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പൂച്ചേട്ടനും അങ്ങനെ
ആടിപ്പൊളി അനുകുട്ടിയുടെ അമ്മ സ്പെഷ്യൽ മുളക് കറി ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോളൂ അതൊന്ന് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്താൽ മതി ആ ഹാ നല്ല ആവശ്യത്തിന് എരിവും പിന്നെ കായം ഉലുവ ആ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും സാമ്പാർ ജീരയും പരിപ്പും തോരൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ടേസ്റ്റ് അറിയാം നമ്മൾ ഉഴുന്ന പരിപ്പെല്ലാം ഇട്ട് തളിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളി ഇട്ട് തളിച്ചില്ലേ കൊച്ചുള്ളി എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഇത് ഏത് ഇലയിലും ചെയ്യട്ടോ മുരിങ്ങ ഇല വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചീരാസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉണക്കുന്ന തോരി വെജിറ്റേറിയൻസ് ക്ഷമിക്കുക ഉണക്കുന്ന തോരി തോരൻ ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രവും കഴിക്കാം ഈ ഒഴിച്ച് കറിയും ഉണക്കുന്ന തോലി മാത്രമാണെങ്കിലും കഴിക്കാം ഒഴിച്ച് കറിയും മുളക് കറിയും മാത്രമാണെങ്കിലും കഴിക്കാം തോരനും ഒഴിച്ച് കറിയും മാത്രമാണെങ്കിലും കഴിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതെല്ലാം കഴിച്ച് തീർക്കാം ഞാൻ നേരത്തെയാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വന്ന് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത് തന്നെ സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ വാർത്തയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ഉണ്ട് എന്താ പറയണ്ടത് നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കാര്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയെയും വിഷുവിനെ ഒക്കെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെയും കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് താങ്ക് യു പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം ഹോൾ ഓഫ് എസ് അപ്പോൾ ലവ് യു ആൾ അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയി കാണാം അതുവരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി യാത്ര പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി ന